വളരെ ധന്യമായ ഒരു സന്ദേശം പ്രായോഗിക സന്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ പരിവാര സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ആണ് ഇങ്ങനൊരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടായത് ഇനി ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയത് കൊണ്ട് അത് വർഗീയതയാണ് ഹിന്ദുത്വമാണ് കാവ്യവൽക്കരണമാണ് പിന്തിരിപ്പനാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്താധാരകൾ വളരെ വളരെ ലളിതമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെയെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ടോ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കഴിയുന്നത്രയും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് വീടിനകത്ത് വീട്ടിലെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എത്രത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏതായാലും നമ്മുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിച്ചട്ടികൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കവറിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളതെല്ലാം അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നുകൾ കഴിയുന്നത്രയും സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറ്റി 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 നമ്മുടെ കുപ്പിയോ ഭരണിയോ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതൊരു ദൗത്യം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തൊരു ദൗത്യം കഴിയുന്നത്രയും വീടുകളിൽ തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കൂടംകുളത്തും അതുപോലെ കൽപ്പാക്കത്തും നിറച്ച് തുളസിയുടെ തന്നെ ഗാർഡൻ ധാരാളമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുളസി കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തുളസി ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകമായിട്ടല്ല അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ചൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയും എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷനും മറ്റുള്ളതും പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് സഹകരി അത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റ് ചെടികൾക്കിടയ്ക്കെല്ലാം തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽപ്പാക്കത്തെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനവിടെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഉള്ളവരും അത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഴിയുന്നത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അതൊന്ന് രണ്ട് കഴിയുന്നത്രയും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലായിട്ടാണെങ്കിലും പറമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ പറമ്പിലായിട്ടായാലും സൈഡിലായിട്ടായാലും തുളസി തറയിലാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ സാധിക്കും അവിടെയൊക്കെ തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ അധികം ഗഹനമായിട്ടുള്ള പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും അതിന് കൊടുത്ത് കണ്ടില്ല ഏതായാലും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കഴിയുന്നത്രയും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ച് കളയുന്നതിന് പകരം അത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരാറുണ്ട് നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട് തിങ്കൾ ബുധനാഴ്ച ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക മറിച്ച് തുളസി വെച്ച് നടുപ്പിക്ക നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എവിടെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ ചെടിച്ചട്ടികളിലും ചെടികൾക്കിടയ്ക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും എല്ലാം തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് ഇന്നലെയും ഇനിഞ്ഞാന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് അനന്തമായിട്ട് അനവധി കാലത്തേക്ക് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും നിരന്തരമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആക്കണ്ട ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും തുളസി വെക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആക്കണ്ട ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ തുളസി ചെടികൾ കാണുന്നു അതിനൊക്കെ വളമിടുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് നശിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതെടുത്ത് പറിച്ച് നട്ടിട്ട് അതിനെ ഒരല്പ സംരക്ഷണം പിന്നെ തന്നെ 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 വളർന്നോളും അതൊരു തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമാണ് മെഡിസിനലാണ് എന്നാലും കാട്ട് ചെടി പോലെയുള്ളതാണ് അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും അതിന് വേണ്ട ഏതായാലും ഈ ഒരു യജ്ഞം നമുക്ക് കഴിയുന്നത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ലോകത്തിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം നൽകുകയുണ്ടായി അത് വളരെയേറെ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവാർഡും കിട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഈ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാരും അത് നിരന്തരം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും നമുക്ക് ഈ കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗാണുക്കൾ അതിനെ മറ്റേ വൈറസിനെ തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്തു മരുന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എല്ലാത്തിനും വളരെ വളരെയധികം മറ്റ് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് പതിനേഴായിരം കോടി
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല വലിയ അഗാധമായ അന്തരീക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വായു മലിനീകരണത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന ജലസംരക്ഷണത്തെയും ഭൂമിയെ മലിനീകരിക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ഭാരതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം കിട്ടുന്നതും അവാർഡ് കിട്ടു